ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு இன்றைக்கி முடிவு பண்ணோம் ட்ராவல் பண்ணுற இடத்துலையே இந்த வீடியோ எடுத்துடலாம் அப்படின்ற முடிவில் தான் இந்த வீடியோ பண்ணுறோம் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேலில் எல்லாமே ரொம்பவும் கொடூரமான விஷயங்களாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா எதிர்பார்க்காத விஷயங்கள் கடந்த ரெண்டு மூன்று நாட்களில் திடீர் திடீர்னு நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் சொல்கிறேன்னு நீங்கள் பாருங்கள் எசபல்லா வந்து உடனடியாக சீஸ்பயர் இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் எல்லாருக்கும் இருந்தது ஏன்னா நசரல்லாவை கொண்டு அடுத்த நாளே ஏர் ஸ்ட்ரைக் வந்து தீவிரமாக பண்ணாங்க அது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் வந்து ஹிமானிட்டேரியன் மக்கள் கொல்லப்படுறாங்க குழந்தைங்க இறக்குறாங்க பெண்கள் இறக்குறாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் நிறைய பிரச்சனைகளை இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டி வந்து என்ன இப்படி பண்ணுறாங்க இப்படி பண்ணுறாங்க இஸ்ரேலில் கேட்குறதுக்கு ஆட்களே இல்லையா இது இனிமேல் இப்படியே தான் போய்கிட்டே இருக்குமா அங்கே ஒரு பக்கம் இவ்வளோ பெரிய தாக்குதலை செஞ்சுட்டு மக்கள் நாற்பதாயிரம் பேருக்கு மேலே இறந்தாச்சு அதில் பதினாறாயிரம் பேர் குழந்தைகள் ஸோ ஹிமானிட்டேரியன் வந்து அதுக்கு ரெஸ்பெக்டே இல்லையா மனுஷனோட உயிருக்கு இவ்வளோதான் வேல்யூவா அப்படின்னு பேசுற மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடிய மத்தியில நீங்க நல்லா கவனிங்க தீவிரவாதிகள் வந்து பயங்கரவாதிகள் வந்து அதைத்தான் ஒரு ட்ரம்ப் கார்டா எடுத்து யூஸ் பண்றாங்கன்னு உங்களுக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தெளிவா சொல்றேன் இன்னைக்கு நசரல்லா கொல்லப்பட்ட அடுத்த நாளே ஏர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி உடனடியாக எசபல்லா வந்து பயந்து ஓடி ரொம்ப சீக்கிரம் ஒரு சீஸ் பயர் வர முடியுமா வராதா அப்படின்னு கேட்ட டைம் உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு இஸ்ரேல்ல நடந்த ஒரு பெரிய ட்ரோன் ஸ்ட்ரைக்ல ரெண்டு ட்ரோன் வந்ததுல ஒரு ட்ரோனை வந்து இன்டர்செப்ட் பண்ணி கீழே அடிச்சு அழிச்சிட்டாங்க ஆனா இன்னொரு ட்ரோன் வருது அது அல்மோஸ்ட் கீழே விழுந்துருச்சு அப்படின்னு விட்ட ட்ரோனு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல விழுந்து அல்மோஸ்ட் எழுபது பேருக்கு காயம் வந்திருக்கு நாலு சோல்ஜர்ஸ் ரொம்ப படுகாயத்தோட இறந்திருக்காங்க மீடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஹியூமானிட்டேரியனை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தால் எப்படி சொல்லுங்க நீங்களே பாருங்க ஒரு பக்கம் வந்து மக்கள் இறக்குறாங்க இஸ்ரேல் இப்படி தாக்கிக்கிட்டே இருந்தால் எப்படி அப்படின்னு சொல்லும்போது ரிசபல்லா வந்து அல்லது ஹமாஸ் வந்து ராக்கெட்டை பயன்படுத்தி தாக்கி மக்களை கொண்டுகிட்டே இருந்தாங்கன்னா என்ன நடக்கும் பாருங்க அப்போ யார் வாரம் நிறுத்தணும் யாருக்கு சீஸ்பயர் தேவை இவன் வந்து நான் விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி தாக்கிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவன் வந்து என்ன சொல்கிறான் பார்த்தீங்களா தாக்கிக்கிட்டே தான் இருக்கிறான் எங்களுக்கு இன்னும் ஆயுதங்கள் இருக்குது நாங்கள் விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி தாக்கிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா எப்போ இந்த போர் வந்து முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இது எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏங்க மிடில் ஈஸ்டில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இந்த இரண்டு வருடங்களில் மிகப்பெரிய டிஃபென்ஸ் நிறுவனங்கள் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எடுத்த சர்வேஸ் அண்ட் ரிசர்ச்சில் மிடில் ஈஸ்டில் இப்போ நம்பர் ஒன் மிலிட்டரி வந்து ஈரான் கிடையாது நம்பர் ஒன் மிலிட்டரி வந்து இஸ்ரேல் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பில்லியன் டாலர் பணம் வந்து வெறும் மிலிட்டரிக்கு செலவு பண்ணுறாங்க இஸ்ரேல் அது மட்டும் இல்லை இதில் அமெரிக்கா கொடுக்குற ஒரு வருஷத்துக்கு நான்குலேருந்து ஐந்து பில்லியன் டாலர் சராசரியாக கொடுக்கக்கூடிய பணமும் இஸ்ரேலுடைய டிஃபென்ஸுக்கு தான் போகுது அல்மோஸ்ட் ஐந்து லட்சம் சோல்ஜர்ஸ் வந்து நீங்கள் நல்லா கவனிங்க ஈரானில் இருக்கிறாங்க ஆனால் அங்கே இருக்க ஆயுதங்களை பாருங்க உருப்படியா ஒரு போர் விமானம் கிடையாது கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்னாடி ஈரானுடைய பிரசிடென்ட்டும் ஃபாரின் மினிஸ்டர் இறந்தாங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அவங்க போன ஹெலிகாப்டர் வந்து நம்ம நாட்டிலேயோ அல்லது வேற எந்த ஒரு நாட்டிலையுமே சாதாரண ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ஹெலிகாப்டரா கூட டிரான்ஸ்போர்ட்னா பொருட்களை ஏற்று கூட்ஸ் ஹெலிகாப்டரா கூட அதை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு நாட்டுடைய பிரசிடென்ட்டுக்கும் ஃபாரின் மினிஸ்டருக்குமே அப்படிப்பட்ட ஹெலிகாப்டர்னா அந்த நாட்டில் போர் செய்கிறதுக்கு எந்த மாதிரியான ஹெலிகாப்டர் அல்லது ஏர்போர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நெருச்சு பாருங்கள் பழைய காலத்தில் உள்ள ஏர்க்ராஃப்ட்ஸும் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸு ட்ரோன்ஸ் கொஞ்சம் ட்ரோன்ஸும் கொஞ்சம் பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸும் அந்த நாட்டில் கண்டிப்பாக இருக்குது அது யாருமே நிராகரிக்க முடியாது ஆனால் அதை வச்சு இது மாதிரியான மொத்த அந்த ரீஜன்லேயே மிகப்பெரிய ஒரு ஃபோர்ஸாக இருக்கக்கூடியதை வந்து டேக்கிள் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவ்வளோதான் இருக்குது அவங்ககிட்ட வேறு என்ன இருக்குது சொல்லுங்க வேறு எதுவுமே கிடையாது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நாலு பக்கமும் நாலு படைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எசபல்லா ஹமாஸ் அவுதி சுரியா இது மாதிரி படைகள் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக எப்படி இங்கே மொத்த உலகத்தையும் கைக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு நினைக்க முடியும்
அங்கே யாருமே எதையுமே யோசிச்சு செய்யறதே கிடையாது அணு ஆயுதம் கிடைச்சிருச்சுன்னா அந்த பக்கத்துல அந்த ரீஜன்ல யாருமே நல்லபடியா வாழ முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் இப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது வந்து அந்த ரெஜிம வந்து கவிழ்க்கணும் அங்க இருக்கக்கூடிய இந்த கம்யூனி வந்து லீட் பண்ணக்கூடிய ரெஜிம் பல வருடங்களாக அந்த ஈரான் மக்கள் அடிமையில வாழ்ற மாதிரி வாழ்றாங்க அந்த ரெஜிம வந்து கவிழ்க்கணும் இது ரொம்ப ஈஸி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க இந்த போர் எதுக்கு நடக்கு அப்படின்னு நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடந்த இரண்டு மூன்று வருடங்கள்ல நீங்க வந்திருக்க ஒரு டெவலப்மெண்ட்ஸ பாத்தீங்கன்னா யாருமே எதிர்பார்க்காத மாதிரி ஒரு சில டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்து மிடில் ஈஸ்ட்ல நடந்திருக்கு அதுல நம்ம எல்லாருமே கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு டெவலப்மெண்ட் என்னான்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ரஹாம் அலையன்ஸ் அப்படிங்கிற மிக முக்கியமான ஒரு அலையன்ஸ் பல வருடங்களாக அல்மோஸ்ட் நாற்பது ஐம்பது வருடங்களாக எதிரிகளாக இருந்த ஒரு சில நாடுகள் வந்து ஒரு பெரிய டீல் வச்சு இஸ்ரேலோட நண்பர்கள் ஆயிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஏஇ ஜோர்தான் இது மாதிரியான நாடுகள் இப்போ இதே மாதிரி ஒரு டீல் வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடந்துருமோ அப்படின்னு ஒரு பெரிய சந்தேகம் வந்து யாருக்கு இஸ்ரேலுக்கும் சவுதி அரேபியாவுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு டீல் நடந்துருமோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் வந்துது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது ஒரு சாதாரண டீல் கிடையாது எவ்வளோ பெரிய ஒரு டீல் தெரியுமா அந்த டீல் நடந்துச்சுன்னா மொத்த மிடில் ஈஸ்டோட அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை முறையை அது மாற்றும் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் எல்லா ஸ்டேட் எல்லா நாடுகளோட மக்கள் வாழ்க்கை முறையை மாற்றும் ரொம்ப செழிப்பான வளமான இடம் தெரியுமா அது ஆனால் இவனுக்கு அது நடக்கக்கூடாதுன்னு எல்லா முயற்சிகளும் எல்லாமே ட்ரை பண்ணானுங்க அது நடக்காமல் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஸ்ரேல் இருக்கிற வரைக்கும் அது நடக்காமல் இருக்காது ஈரானுக்கு இப்போ பிரச்சனையே வந்து இந்த பர்டிகுலர் டீல் வந்து நடக்கவே கூடாது இந்த நார்மலைசேஷன் ஆஃப் சவுதி அரேபியா அண்ட் இஸ்ரேல் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவே பல ஆண்டு காலமாக பில்ட் பண்ண படம் தான் இந்த ஹமாஸ் ஹெசபுல்லா அவுதி சிரியா ஆனா நீங்க பாருங்க நான் இப்ப சொல்றேன் இன்னும் நூறு வருடங்களாகட்டும் இருநூறு வருடங்களாகட்டும் ஆயிரம் வருடங்களாகட்டும் ஆனா இதே இந்த யூதர்கள் வந்து இந்த இஸ்ரேல் ரீஜன்ல வந்து அவங்க பண்ற அந்த சேபத்தை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க அவங்க பண்ற அந்த இனோவேஷன்ஸ பண்ணிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க அந்த மக்களுக்கான எல்லா டெவலப்மெண்ட்டும் டெய்லி நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும் இப்போ பாருங்க டாட் ஏர் மிசைல்ஸ் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் வந்துருச்சு அதுக்கான சோல்ஜர்ஸ் அமெரிக்காவிலேருந்து இஸ்ரேலுக்கு வர்றாங்க எல்லா வகையான ஆயுதங்களும் தயாராகுது ஈரானுடைய நியூக்ளியர் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஈரானுடைய ஆயில் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே டார்கெட் வச்சு ஏன் அசாசின் கூட பண்ணுவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் வந்திருக்கு இன்னைக்கு நடந்திருக்க முக்கியமான விஷயங்களை பாருங்க ஐடியப் வந்து சொல்லுது இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸோட பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் வந்து லெபனில் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த போஸ்ட்ல இருந்தே மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மிசைல்ஸ் வந்து இஸ்ரேல் நோக்கி பாஞ்சிருக்கு மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ரிசபல்லா சொல்லியிருக்கு இஸ்ரேல் வந்து தொடர்ந்து லெபனில் தாக்கிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா நாங்களும் தாக்கிக்கிட்டே தான் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இதே இந்த குரூப் தான் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி சீஸ் ஃபயர் கேட்டுச்சு இப்ப ஏன் இப்படி பேசுறான் தெரியுமா போன வாரம் அந்த மெத்தனியாகவும் பைடன் பண்ண போன் காலில் லெபனில் இனிமேல் நீங்கள் ஏர் ஸ்ட்ரைக் பண்ண வேணாம் கிரவுண்ட் அட்டாக் மட்டும் பண்ணி அங்கே என்னென்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்ன ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக இப்போ இந்த ஹெசபல்லா இப்படி பேசுகிறான் இன்னைக்கு ஒரு நாள்லையே முந்நூறுக்கும் அதிகமான ராக்கெட் வந்து லான்ச் பண்ணி அட்டாக் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரியா ஐடியா செய்ஸ் ஃபோர் சோல்ஜர்ஸ் நாலு சோல்ஜர்ஸ் இறந்துருக்கிறாங்க ஆல்மோஸ்ட் எழுபது பேருக்கு ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான இன்ஜுரிஸ் நடந்திருக்கு ட்ரோன் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அது வந்து இன்ஸ்ட் இன்டர்செப்ட் பண்ணி அழிச்சதாக நினச்ச ட்ரோன்ஸ் வந்து அதில் ஒன்று வந்து அழிஞ்சிருக்கு இன்னொன்று வந்து கீழே தர இறங்கியிருக்கு பென்டகன் சொல்லுது அமெரிக்காவின் பென்டகன் இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கு ஹார்ட் மிசைல் சிஸ்டம் கண்டிப்பாக இஸ்ரேலுக்கு போகுது அது மட்டும் இல்லை அது ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஹைலி டெக்னிக்கல் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அதை டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு அது ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கான சோல்ஜர்ஸும் அங்கே போகிறாங்க இது இதை கேள்விப்பட்டதுமே ஈரானுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு இனிமேல் ஈரான் மேலே வர எந்த தாக்குதலுக்குமே ரெட் லைன் அப்படிங்கிற கான்செப்டே கிடையாது எந்த மாதிரியான தாக்குதல் வந்தாலும் கண்டிப்பாக அதுக்கான பதிலடி ரொம்ப கொடூரமாக எதிர்பார்க்காத அளவில் இருக்கும் அப்படின்னு ஃபாரின் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த ஈரானியன் மிசைல் வந்து ஏப்ரல் நடந்ததுக்கு அப்புறமும் அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி நடந்ததுக்கு அப்புறமும் ஆல்மோஸ்ட் 35 ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி மில்ல
தேர்ட்டி தௌசண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி மில்லியன் டாலருக்கு பணத்துக்கு நஷ்டி எடுக்க கேட்டு இஸ்ரேலுடைய பொதுமக்கள் வந்து டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த போர் இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இஸ்ரேலுக்கு ஒரு அளவுக்கு தான் பொறுமை இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து இது ரொம்ப பெரிய அளவுல வைடன் ஆகி இஸ்ரேல் வந்து வேறு வழி இல்லாம எங்களுக்கு லெபனன இன்வைட் பண்ணித்தான் ஆகணும் இங்க பாருங்க லெபனன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸோட பீஸ் கீப்பிங் போர்ஸ பயன்படுத்திய பெரிய பெரிய தாக்குதல் பண்ணியிருக்கிறாங்க அங்கேருந்தே இருபத்தஞ்சு மிசைல்ஸ் அந்த போஸ்ட்ல இருந்தே இருபத்தஞ்சு ஏவுகணைகள் வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லை அங்க யுனைடெட் நேஷன்ஸோட ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல உள்ள ஆம்புலன்சஸ் வச்சு ஹெசபல்லா தீவிரவாதிகளை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆயுதங்களை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க இன்னைக்கு நத்தனி அவங்க ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு அந்த ஸ்பீச்சில் சொல்கிறாரு காசால எப்படி யுனைடெட் நேஷன்ஸோட ஆர்கனைசேஷனை பயன்படுத்தி மக்களை பயன்படுத்தி ஒரு ஷீல்டாக பயன்படுத்தி அட்டாக் பண்ணாங்களோ சேம் இன்னைக்கு லெபனில் நடக்கு அதனால தான் அவர் சொல்கிறாரு அந்த பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் உடனடியாக அந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணுங்க ஏன்னா கிரவுண்டு அட்டாக் பண்ணும்போது படைகள் வந்து முன்னாடி போகணும் போக முடியலன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆண்டனி கட்டரர்ஸ் வந்து இப்படியே இஸ்ரேலுக்கு எதிராக எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாருன்னா எனக்கு என்னமோ அவரோட உயிருக்கும் ஆபத்து வரலாம் அந்த மொத்த ஆர்கனைசேஷனுக்கே ஆபத்து வரலாம் இந்த இடத்துல அமெரிக்கா இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரூடண்டா கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா யார் யார்கிட்ட எது எதோ சொல்லி இதை எதோ இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு கரெக்டா அந்த இவங்க இப்படி பண்ணலன்னா எல்லாருக்குமே கஷ்டமாயிடும் திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் அமெரிக்கா வந்து யார் யாரை கண்ட்ரோல் பண்ணணுமோ அதை கரெக்டா கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம சொல்ல நினைச்சது ரொம்ப முக்கியமான கருத்து யாருமே இஸ்ரேலுடைய பொறுமைய சோதிக்க கூடாது ஏன்னா அப்படி சோதிச்சாங்கன்னா இந்த பிரச்சனை மிகப்பெரிய ஒரு வாய்டு வார ஆயிடும் ஏன் ஒரு பெரிய உலக போர் உலக போர் உலக போர் சொல்றா அந்த உலக போர் வர்றது இல்லை பிரச்சனை எந்த மாதிரியான ஆயுதங்களை பயன்படுத்துவாங்கிறது மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கும் அதனால இதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க எப்படி யோசிக்கிறீங்க ஒரு உலக போர் வந்தா இஸ்ரேல் மாதிரியான நாடு வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய அணு ஆயுதங்களை கண் டேக்கிள் பண்ற மாதிரி அந்த ரீஜன்ல யாருக்கிட்டையுமே ஆயுதம் கிடையாது இதை நான் சும்மா சொல்லல இரண்டு மூன்று வருடங்களாக செய்யப்பட்ட ரிசர்ச்சின் அடிப்படையில் தான் இந்த ரிப்போர்ட்டே வெளியே வந்திருக்கு ஸோ அப்படிப்பட்ட ஆயுதங்களை அங்கே டேக்கிள் பண்ணுற மாதிரி இஸ்ரேலுடைய பாதிக்கும் அதிகமான அணு ஆயுதங்கள் வந்து எங்கே இருக்குது தெரியுமா சப்மரைன்ஸில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவனுடைய நீர்மூழ்கி கப்பலில் இருக்குது அதை டேக்கிள் பண்ணுற அளவுக்கு அங்கே யார் இருக்கிறா ஜோர்தானா சவுதி அரேபியாவா ஈரான் கிட்ட பேலிஸ்டிக் மிசைல் தவிர எந்த மாடர்ன் வெப்பன்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கிடையவே கிடையாது இனோவேஷன்லாம் என்னானே தெரியாது அவனுக்கு பண்ணுறது எல்லாமே கன்சர்வேட்டிவ் வெரி கிளாசிக்கல் போர் வழிமுறைகள் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் இந்த விஷயத்தில் எசம்பல்லாவும் சரி ஹமாஸும் சரி அவங்க மொத்தமாக அழிஞ்சிருவாங்க ஈரான் கடைசியாக ரொம்பவும் மோசமாக பாதிக்கப்படுறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து அமெரிக்கா இந்த டைமில் வந்து இதுதான் இஸ்ரேலுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் மொத்த மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் இந்த ஈரான் ரெஜீமாக அழிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வாய்ப்பு அந்த மக்கள் நல்ல மக்கள் ஸோ அந்த அரசை டாப்பிள் பண்ணணும் அவங்களுக்கு நியூக்ளியர் ஆயுதம் கிடைக்காத மாதிரி உடனடியாக தேவையான ஏற்பாடுகளை பண்ணணும் இதை நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பாருங்கள் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு வீடியோ வெளியே வந்தோம் ட்ராவல் பண்ணுறோம் சரி இங்கேயே எடுப்போம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு ரெக்கார்ட் பண்ணுது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் இது மாதிரியான முயற்சியை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் subscribe panna podu my dear friends thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until i come back with my next awesome video it's my be from suresh stay safe stay positive stay active and stay fit and always dream big in your life nammala epovume edeyume engeyume sadhikka mudiyo abinu namma friends namma my dear friends and as i always say please take care of your parents at your home na epovume solra mari unga appa amma உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கோங்க பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தேங்க்யூ அப்படியே இந்த இடத்த பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிவிடுவோம் இது ஒரு அழகான பீச் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ நீங்களே கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்
Uh, it's one of the best beaches in uh, San Diego. Uh, people are actually leaving from the beach. Money almost uh, 6 o'clock. I'm very happy that uh, we got this opportunity to record this video. Uh, we will try to capture this and uh, we'll, we'll continue to show some, some of these places. There are some drones flying together. You can see that. It's an amazing view. Uh, that's all I can capture, I believe. Seems like this is these are some military drones just flying over the beach water. Yeah, just flying over the ocean. Perfect timing. Oh my God. Yeah. 